Hoje vamos recapitular o filme chamado Olhos Assassinos. Jane, uma jornalista de Miami, noticia sobre a mais recente vítima de um criminoso que comete assassinatos e abusos em série. Ela alerta as mulheres para terem muito cuidado naquela noite. Debbie, que trabalha como garçonete, volta para casa após o expediente e fica assustada ao receber telefonemas ameaçadores de um desconhecido. Ela liga para a polícia, mas o policial acha que ela está exagerando por causa da notícia de Jane. Mesmo assim, ele promete enviar um investigador na manhã seguinte. Mais tarde, Debbie nota que a janela do banheiro está aberta. Ela pega uma faca de cozinha grande para se proteger. Nesse momento, alguém bate a porta. Quando Debbie abre, um homem mascarado a assusta, mas é apenas seu namorado Jeff fazendo uma brincadeira. Percebendo a ansiedade de Debbie, Jeff decide ficar na casa e assistir TV enquanto ela organiza suas coisas. No entanto, o verdadeiro assassino, Stanley, acaba matando Jeff, e em seguida, Debbie. Ao mesmo tempo, David, o namorado de Jane, sugere que ela se mude para o apartamento dele. Jane recusa, explicando que mora com sua irmã mais nova, Tracy que é cega, surda e muda. Ela não quer causar mudanças na vida de Tracy. Jane retorna ao seu prédio de apartamentos. Ao estacionar seu carro, ela nota Stanley estacionando logo à frente. Stanley não percebe que Jane o observa. Stanley troca sua camisa manchada de sangue e a joga em uma lixeira. Em seguida, ele vai embora agindo normalmente, como se nada tivesse acontecido. Na manhã seguinte, Tracy alimenta seu cão-guia e prepara café para Jane. David, o namorado de Jane, aparece de surpresa e fica impressionado ao ver Tracy saindo sozinha para lavar as roupas. O quê? Jane explica que, apesar de suas limitações, Tracy consegue realizar muitas tarefas por conta própria. Mais tarde no trabalho, Jane é informada sobre os dois assassinatos mais recentes. Em resposta, ela faz um novo alerta na televisão, advertindo o público com muita ênfase sobre o maníaco. Certa tarde, enquanto dirige Jane para perto de um ônibus escolar, isso faz com que ela se lembre de um incidente de sua infância. Jane e Tracy estavam em um ônibus escolar que foi perseguido por um homem perigoso. Quando as meninas desceram e chegaram à casa de uma amiga, Jane deixou Tracy sozinha na varanda. Nesse momento, o homem conseguiu atrair Tracy para seu carro. Jane é tirada dessa lembrança pelos sons de buzinas dos carros atrás dela. Ela então volta a se concentrar na direção e segue para casa. Jane chega ao estacionamento do seu prédio e olha para o carro de Stanley. Ela verifica a lata de lixo onde ele havia jogado a camisa, mas não encontra nada, pois o lixo já foi recolhido. Para obter mais informações, Jane liga para a administração do prédio. Ela inventa uma história dizendo que bateu no carro de Stanley. Com isso, consegue descobrir o nome dele e onde fica seu apartamento. Jane descobre que Stanley mora no prédio em frente ao dela com o apartamento diretamente de frente para o seu. Nesse mesmo momento, Stanley sai de seu apartamento, provavelmente em busca de outra vítima. Naquela noite, uma secretária chamada Annette está trabalhando sozinha em um prédio de escritórios. Ela começa a receber ligações ameaçadoras de Stanley. Durante essas ligações, Annette ouve sua música preferida tocando ao fundo. Apavorada, Annette liga para uma amiga pedindo ajuda. A amiga aconselha que ela saia do prédio imediatamente. Anette segue o conselho e corre para o estacionamento. Ela entra rapidamente em seu carro, achando que estará segura. Infelizmente, Stanley já estava esperando por ela no carro. Ele então mata Anette. Enquanto isso, Tracy nada na piscina enquanto Jane conversa com David sobre a camisa ensanguentada de Stanley. David, que é advogado, diz que essas informações são apenas evidências circunstanciais. Mesmo assim, Jane está decidida a investigar mais. Em outro local, Stanley se desfaz do corpo de Annette. Ao voltar para seu carro, as rodas ficam presas na lama. O barulho das rodas girando chama a atenção de um casal que está em um carro próximo, em um momento íntimo. O homem se aproxima para ajudar Stanley. Nesse momento, Stanley o esfaqueia no pescoço. Em seguida, ele corta a garganta da namorada do homem. Mais tarde, quando Jane volta para casa, ela percebe que há lama nas rodas do carro de Stanley. À noite, Jane tem pesadelos sobre o dia em que Tracy foi encontrada pelas autoridades. O ataque do criminoso deixou Tracy sem capacidade de ver, falar ou ouvir, embora não houvesse explicação médica para essa condição. Na manhã seguinte, um colega de trabalho liga para Jane. Ele informa que a polícia encontrou três corpos na lama. Jane corre para verificar o carro de Stanley, mas percebe que ele já foi limpo. 
De volta ao apartamento, Jane tenta ligar para Stanley, mas ninguém atende. Ela então vê o carro dele saindo do prédio. Jane esbarra em uma máquina de vendas com problema e vai até o escritório de manutenção. Lá, um funcionário chamado Jimmy se oferece para consertar a máquina. Aproveitando que está sozinha, Jane rouba a chave do apartamento de Stanley do armário de Jimmy. Ela entra no apartamento de Stanley, que é bem simples, exceto por um relógio cuco. No armário do quarto, Jane encontra sapatos sujos de lama. Nesse momento, Stanley volta para o apartamento. Jane esconde um dos sapatos dentro de seu casaco e corre para a varanda de Stanley. Ela se pendura na sacada para não ser vista. Quando Stanley nota a porta do quarto aberta e sai para verificar, Jane cai na varanda do andar de baixo. Para fugir, ela passa pelo apartamento de um casal que fica surpreso com sua entrada inesperada. Mais tarde, Jane reavalia uma entrevista que fez com a amiga de Annette. Durante essa revisão, ela descobre um detalhe importante. Annette havia mencionado ouvir uma música familiar durante as ligações ameaçadoras que recebeu. Essa informação faz Jane se lembrar do relógio Cuco que viu no apartamento de Stanley. Ela começa a se perguntar se a música que Annette ouviu poderia ser a melodia tocada por esse relógio. Naquela noite, Jane entrega a David o sapato sujo de lama que pegou do apartamento de Stanley. Ela pede que ele compare a lama do sapato com amostras do local onde o corpo de Annette e do casal foram encontrados. David, no entanto, acha que Jane está exagerando. Chateada com a reação dele, Jane vai embora. Ao chegar em casa, Jane tira uma arma nova de sua bolsa. Ela a carrega e guarda na gaveta do seu armário. Em seguida, Jane liga para o apartamento de Stanley. Ela o chama de maníaco do telefone. Stanley desliga, mas Jane liga novamente, exigindo que ele se entregue à polícia. Após uma terceira ligação, Stanley fica muito agitado. Perturbado, Stanley sai do prédio em seu carro. Enquanto dirige, ele vê uma mulher que chama sua atenção. Stanley a segue até a casa dela e a mata. Na manhã seguinte, Stanley assiste ao noticiário apresentado por Jane na televisão. Quando ela usa o termo maníaco do telefone, ele percebe que foi Jane quem ligou para ele na noite anterior. Da sua varanda, Stanley começa a observar o apartamento de Jane. Ele nota Tracy regando as plantas. Naquela noite, Jane volta para casa e tenta ligar para Stanley. Mas ninguém atende. Ela percebe que o apartamento dele está escuro. Ao mesmo tempo, Stanley estaciona seu carro do lado de fora do prédio de Jane. Jane decide ir ao apartamento de Stanley para verificar o relógio Cuco. Stanley observa isso e então se dirige ao apartamento de Jane. Dentro do apartamento, Tracy não ouve o telefone tocar e nem a mensagem de David informando que a lama do sapato de Stanley corresponde à do local do crime. Tracy bate palmas para chamar seu cão guia, sem saber que Stanley já o matou. Stanley observa Tracy e move objetos perto dela, assustando a garota. Ai, que maldade, cara! Isso se faz! Tracy percebe rapidamente que algo está errado e tenta fugir. Stanley agarra Tracy e a beija à força. Ela consegue se soltar e tenta pegar uma faca de cozinha, mas Stanley a desarma. Ele prende Tracy no balcão da cozinha, mas ela joga café quente no rosto dele e corre para se esconder em um armário. Stanley a encontra e ataca. Surpreendentemente, nesse momento, a visão de Tracy volta. Ela consegue incapacitar Stanley com um chute entre as pernas. No apartamento de Stanley, Jane confirma que o relógio Cuco toca música. Ao olhar pela janela, ela vê Stanley em seu próprio apartamento e corre de volta horrorizada. No quarto de Jane, Tracy pega a arma de sua irmã e atira em Stanley. Ela erra os dois primeiros tiros, mas acerta o terceiro no estômago dele. Achando que Stanley está morto, Tracy deixa a arma no corredor e vai ao banheiro. Lá, ela se olha no espelho, vendo seu reflexo adolescente pela primeira vez. Porém, Stanley ainda está vivo e ataca Tracy novamente. Nesse momento, Jane retorna, pega a arma e atira na cabeça de Stanley, matando-o definitivamente. Tracy chama o nome de Jane ao vê-la, revelando que recuperou totalmente os sentidos. As irmãs se abraçam emocionadas, enquanto o corpo de Stanley está na banheira. Espero que tenham gostado. Até a próxima!